Hi everyone, welcome to Civil Talks. Draftsman Grade 1 Port Department Previous Year Questions um, அதின்டை explanation ஓடு கூடிய answers um ஆன இ விடியோயில் உள்ளுப்பிர்த்தீட்டில்லது. இ question paper இந்தை ஆதி பாகங்கள் காணாத்தவர் திர்ச்சியாய் முன் விடியோஸ் காணையின்டுகான். நமுக்க first question இல்லைக்கு கடக்காம். Load of a structure transfer to a wide area of soil through. ஒரு structureல் நின்னும் உள்ள லோடு சோயில்லைக்கு transfer ஏந்தது எங்கினி அணனால சோச்சிரிக்கின்னது நமுக்கரையம் நம்மடு structureலேக்கு act ஏப்படுந்து external லோடு ஆ structural elements லுடை pass ஏதுத்து சோயில்லைக்கு distribute ஏந்த mechanismத்தினியான் load pathன்னு வரையின்னது அல்லே இ load path mainly two types ஆனுள்ளது first one is gravity load path and second one is lateral load path Gravity load नो रेंबं, एंदान, Gravity loads which includes both dead load and live loads. आ Gravity loads नो वरेंदद, नम्मड roof slab नो, अली floor slab नो, एवड़े एक यान, beams लेके transfer एपड़नो, आ beams नुन्नुम, कोलत्ति लेकिम, कोलत्ति इन्न footing लेकिम, finally footing इन्नुम, soil लेकिम, distribute एपड़नो, okay. அதைப் போல lateral load பார்த்துன்னு வரையும் போல் wind load உம் earthquake load உம் அல்லை அதை அண்ணலும் lateral loads நின்னு வரையின்னது lateral loads நம்மட roof system அல்லை floor system நின்னும் walls லேக்கும் walls நின்னும் foundation லேக்கும் foundation நின்னும் finally soil லேக்கும் distribute ஏப்படும் அப்பு நமுக்கு load பார்த்து எங்கினியானன்னல்லது soil லேக்கி distribute ஏப்படுந்து from the foundation நின்னான அல்லை அப்பா option B ஆன sorry option D ஆன foundation ஆன answer for design of foundations the bearing capacity generally taken is இயும் optionsல் ஏது bearing capacity என்ன நம்மல் choose ஏனே நான் சோச்சிடிக்கின்ன foundation design ஜியன்ன சமேத்த bearing capacity என்ன வரையின்னது என்னதான சோயில்லேக்கு வருந்த total loads நினை விஸ்டான் தியானலா சோயில்லை capacity நியானல் bearing capacity என்னு வரையின்னது இனி சோயில்லேக்கு act ஏப்படாம்ன total pressure என்னு வரையின்னது includes on the weight of the superstructure second self weight of the footing and third is overburden pressure overburden pressure means the soil fills over the footing விடர் அஸ்டி இன்ன soil இத்திரேமான total pressure soil லேக்கி வராவன்ன total pressure நும் வரையின்னது இ total pressure நியான gross load intensity என்னு வரையின்னது இனி sheer failure உண்டாகாதே soil நு பேரியம் பட்டின்ன maximum gross load intensity நியான ultimate bearing capacity என்னு வரையின்னது ஆ maximum value நும் கொர்ச்சும் கூடுதல் additional ஐட்டு வீண்டும் loading வந்துட்டுண்டை இதிருச்சியைட்டும் shear failure அண்டாகும் அப்பாதுரும் boundary ஆனும் அதனு ultimate bearing capacity நும் வரின்னது இன்னி gross load intensity நின்னும் இ overburden pressure அது already soil existed ஆனன்னும் அப்பா construction முன்னே soil existed ஆனன் அப்பா construct இது இம்ப வருந்ன இ weight of the soil weight of the superstructure உம் self weight ஆனு net load intensity இந்து வருந்து அப்பு gross load intensity இந்த overburden pressure reduct்டி இதுத்துவில்லதானு net loading intensity இந்து வருந்து அப்பு shear failure இந்தாகாதே soil நு விச்சாண்டியம் பட்டுந்த maximum net load intensity நியானு net bearing capacity இந்து வருந்து net ultimate bearing capacity இந்து பரிந்து இனி திர்ச்சியைடும் design ஜேன் சமேத்து நம்மல திர்ச்சியைடும் safety factor உடி கண்சிருக்கின்றுக்கும்து அல்லை அப்பு ஒரு factor of safety உடை இங்களுடு இது ஒரு 2.5-3 factor of safety உடை கொடுத்து நம்மல செய்யுவானங்கள் net ultimate bearing capacity இல்லைக்கு factor of safety உடை கண்சிருக்கின்றுக்கும் we get net safe bearing capacity okay இனி net load intensity கிபாகரம் gross load intensity அனிடுக்குன்னையில் it becomes gross safe bearing capacity okay அப்பு நம்க்கு மன்சிலாய் design chain சமேத்த factor of safety உடை கண்சிரியிதுட்டான் செய்யேண்டது அப்பு திருச்சியாட்டும் இயோப்சின்சிலே இதாயிருக்கின் சூசியா 
ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ സേഫ് വെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഏത് ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കെയ്സൺ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് കെയ്സൺ ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് കെയ്സൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓർ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ അതൊരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കെയ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിയർ ബ്രിഡ്ജ് പിയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെയ്സൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻസിലുള്ളതാണ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലേ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് കോളം വാളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോഡിനെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും സോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിക്ക് സ്ലാബ് ആണത് തിക്ക് ആർ സി സ്ലാബ് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റയർ ഏരിയയിൽ നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കോളം കണ്ടോ സെവറൽ കോളംസ് ആൻഡ് വോൾസ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് വോൾസിനെയൊക്കെ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് എവിടെയാണോ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് വെരി പുവർ സോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ റാഫ്റ്റ് ഓർ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ ടു മോർ ടയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബീംസ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ സ്റ്റീൽ ബീംസ് ആണ് ആൻഡ് കണ്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടയറിനോട് റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഓരോ ടയേഴ്സും റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ഇതിനെ മുഴുവൻ എന്താണ് കവേർഡ് ബൈ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബിച്ച് കവർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കൊറോഷൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വേർ ദർ ഇസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ ഡെപ്ത് ഡെപ്തിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളടുത്താണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക ഒരു വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്തിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെവി ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ പോവർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് കെയ്സൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് വാൾ ഫൂട്ടിംഗ് ഇസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ ഓക്കെ അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മിനിമം ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിലേതാണ് റാങ്കിൻസ് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇതാണ് റാങ്കിൻസ് ഫോമുല ഡി മിനിമം മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ബൈ ഗാമ വൺ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് റാങ്കിൻസ് ഫോമുല വേർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിലും ഗാമ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഓക്കെ ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് അതർ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഫോമുല ചെസീസ് ഫോമുല ആൻഡ് മാനിങ്സ് ഫോമുലയാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
the minimum lap provided for brick masonry is kanda this is lap idana ee horizontal distance rendu successive aayulla course galde vertical joints thammilulla horizontal distance aanu lap ennu parayunnathu okay and lap distance nu parayunnathu should be minimum of 1 by 4th of the brick length athrana parayara and it is 50 mm aanu tho minimum 50 mm engilum lap brick masonry il provide cheyidirikana okay option c is the correct answer next question brick masonry should not be constructed in a day more than a height of it's 1.5 meter ana 1.5 meter vare height ilana oru dosam nammal construct cheyarullo brick masonry okay option b is the correct answer next question the deposits on the surface of brick caused by alternate wetting and drying is called endana adum namukku valare correct aayittu ariyavunna oru karyam aanu alle efflorescence efflorescence aanu endha answer option a efflorescence endana oru crystalline deposit of salt aanu kanda idu pole ullu oru white tint aanu nammude surface il brick surface il occur cheynathu adine kaaranam endana endu the presence of water alle the moist condition adu pole temperature koranju povunathu rain due idella adine responsible aanu okay appo so, efflorescence aanu adinte answer next question the projection provided on the steps of a stair is known as okay choichirikkunnathu endha nu cheyyal nammude step idanalla step step il koduthirikkunna ee projection ee rounded projection endha nanu parayunnu adine parayunna peraanu nosing option c aan answer nosing okay this is nosing okay and next question the minimum width of staircase for a public building public building ne kodukkunna minimum width staircase ne kodukkunna minimum width is 1.5 meter ana option d aan answer public building ne 1.5 meter um ini in case residential building ne karyam aanu question ne chodikkunnengil residential building which is 0.8 to 0.9 meter ana nammal usually adopt cheyunathu minimum width aayittu adopt cheyunathu athra aanu okay next question dry rubble masonry is suitable for uh, mainly rendu reethilana stone masonry ne classify cheyidirikkunathu onnu rubble masonry rendu ashlar masonry rubble masonry nu parayumbo irregular size ulla stones ikkana avada ubhayichittullathu a stone masonry ile okay ashlar masonry ilana endu valare nammala square or rectangular block of stones koduthittullathu nalla correct size il accurate aayittulla size il ok square aayittu alle rectangular aayittulla size il koduthittullathu ashlar masonry ilana and ivide choichirikkunnathu a type of rubble masonry ana dry rubble masonry adu suitable for koodalayittu nammal evidiyana adopt cheyanu dry rubble masonry koodalayittu nammal mortar use cheyarilla and it is used for evidiyana retaining wall lana adu use cheynathu okay റീറ്റെയിനിങ് വോളിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കനാൽ സ്ലോപ്സിൽ ഫോർ പിച്ചിങ് എർത്തേൺ ഡാംസ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ റബിൾ മേസ്നറിയാണ് കൊടുക്കാറ് കണ്ടോ ഡ്രൈ റബിൾ മേസ്നറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് മോട്ടാർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇറഗുലർ സൈസിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് റീറ്റെയിനിങ് വോളിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ റബിൾ മേസ്നറിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ Next question, the empty space between timber floor and concrete base is option A, yana, filled with sand. Okay. okay, next question, the space available between the floor and the bottommost surface of the structure above the floor in a room is known as. That is, the ഫ്ലോറും uh, ആ ഫ്ലോറിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റൂമിൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹെഡ് റൂം ഇനി ഹെഡ് റൂം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പേഴ്സണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് അതാണ് ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം ഹൈറ്റ് റിക്വയർഡ് എബൌ എ ഫ്ലോർ സ്പേ
for a person to move comfortably without hitting any element above okay adu different cases il adu namukku parayan pattum adha ipo ee case la aning endana oru door opening oru door opening ilude oru person move cheyan pattana valare comfortable aayittu move cheyan venam appo aa adu anusarichittu irikkanam headroom aa oru height kodukkanadu adhe pole thane headroom ennu parayunnathu available aayirikkanam evade ipo valare low roof space aanengil adhe floor um റൂഫ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ്റൂം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻ ലോ ബീംസ് കൊടുക്കുന്ന കേസുകൾ അതേപോലെ ഇതുപോലെ ഹാങ്ങിങ് എന്തെങ്കിലും ഹാങ്ങിങ് എലമെൻസ് അതിപ്പോൾ ഫാൻ ആവാം സീലിംഗ് ഫാൻ ഒക്കെ ആവാം അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടോ കിയോസ്ക് അതായത് വർക്കിംഗ് സ്പേസ് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ കിട്ടേണ്ട വർക്കിംഗ് സ്പേസ് അപ്പം ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഹെഡ്റൂം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റെയറിൻ്റെ സീലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സും തമ്മിൽ വരേണ്ട ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇതുപോലെ ടിൽട്ടിങ് ഫക്കേട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ ടിൽട്ടിങ് ഫക്കേട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഏത് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു എന്തായാലും ഒരു മിനിമം ഹൈറ്റ് ഹെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ഏത് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാലും അപ്പോൾ ആ ഒരു മിനിമം ഹൈറ്റിന് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു മിനിമം ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം ചിലപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെയറിൻ്റെ കേസായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോസിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നോസിങ്ങിനെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെയും നോസിങ്ങിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതാണ് നോസിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ നോസിങ് ലൈനും നോസിങ് ലൈനും ഈ സീലിങ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അത് ഹെഡ്റൂം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലോറും ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് സർഫസും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് എത്രയാണെന്നാണ് ഓക്കെ അത് എന്താണ് അത് ഹെഡ്റൂം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം വൈൻഡേഴ്സ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വൈൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണത് അതായത് ഇതേപോലെ സ്റ്റെയറിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലാൻഡിങ്സിന് പകരമായിട്ട് വൈൻഡേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതാണ് വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സൈഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര നാരവായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ വൈൻഡേഴ്സ് സീരീസ് ഓഫ് വൈൻഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്പൈറൽ ഓർ സർക്കുലർ സ്റ്റെയർ കേസ് ആയി അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പോലെ മൂന്ന് ഇപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ത്രീ വൈൻഡേഴ്സ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ത്രീ വൈൻഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ കണ്ടോ അത് മിഡിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കൈറ്റ് വൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇറ്റ്സ് റിസംബിൾസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ കൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു കൈറ്റ് വൈൻഡർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡിങ്ങിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റെയറിൽ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ലൈറ്റ് റൂഫിംഗ് ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ നോർത്ത് ലൈറ്റ് റൂഫിംഗ് ഇതേപോലെ കണ്ടോ ടോപ്പ് റൂഫിനോട് ചേർന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതുപോലെ വിൻഡോസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നോർത്ത് ലൈറ്റ് റൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നല്ലോണം നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലോണം വെളിച്ചം കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ ഗുഡ് വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ലാബ്സിൽ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെയാണത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും നോർത്ത് ലൈറ്റ് റൂഫിംഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറീസിലും ലാബ്സിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഏ